어느 작은 마을에 린지라는 이름의 소녀가 있었습니다. 엄마는 린지가 두살때 집을 나가버렸고 아빠는 매일 술에 취해 소리를 질렀습니다. 하지만 그런 아빠조차도 병으로 세상을 떠나고 린지는 홀로 남겨졌습니다. 그후 린지는 한 아동복지시설에서 지내다 아이가 없는 한 부유한 집의 부부에게 입양되었습니다. 그동안 지냈던 곳에 비해 모든 것이 풍족했지만 린지의 마음 한구석은 너무 허전했습니다. 얼굴은 잘 기억이 안 났지만 린지는 엄마가 너무 보고 싶었습니다. 그러던 어느 날 양부모님 몰래 엄마가 사는 곳을 알아낸 린지는 무작정 엄마를 찾아갔습니다. 그토록 보고 싶어하던 엄마를 만났지만 엄마는 린지를 반기지 않았습니다. 이미 다른 남자와 살고 있었던 린지의 엄마는 린지에게 자신이 쓰던 주황색 틴트를 손에 쥐어주며 자신이 가장 좋아하는 색을 선물로 줄 테니 다시는 찾아오지 말라고 했습니다. 린지는 눈물을 흘리며 엄마가 준 주황색 틴트를 손에 꼭 쥐고 집으로 돌아갔습니다. 엄마에게 버림받고 외면받았던 충격 때문이었는지 아니면 엄마가 준 유일한 선물 때문이었는지 모르지만 린지는 그날부터 주황색에 집착하기 시작했습니다. 주황색 옷, 주황색 물건, 주황색 악세사리, 주황색 가구 그녀를 둘러싼 모든 것들을 주황색으로 바꾸기 시작했습니다. 심지어 미세먼지 차단용 마스크까지 주황색으로 주문 제작해서 쓰고 다녔습니다. 그렇게 세월은 흘러갔고 린지는 어엿한 숙녀로 성장했습니다. 그리고 결혼을 약속한 남자친구까지 있었습니다. 어느 날 린지는 남자친구를 깜짝 놀래켜주기 위해 연락도 하지 않고 그의 집에 찾아갔습니다. 하필 그날은 미세먼지 농도가 아주 안 좋았기 때문에 주황색 마스크까지 쓰게 되었습니다. 그러나 린지는 남자친구의 집 앞에서 충격적인 장면을 목격했습니다. 남자친구가 다른 여자와 포옹하고 있는 모습이었습니다. 그리고 그 여자는 그녀의 가장 친한 친구 클라라였습니다. 린지랑은 언제 헤어질 거야? 걔가 주황색에 집착하는 거 비정상인 거 알지? 내일 헤어지자고 할 거야. 린지 얘기는 더 이상 하지마. 우리 얘기만 하자고. 사랑해. 나도 사랑해. 충격을 받은 린지는 눈물을 흘리며 정신없이 길을 달리다 달려오던 자동차와 사고가 났고 그 자리에서 세상을 떠났습니다. 엄마에게 버림받은 상처 사랑했던 남자친구와 가장 친한 친구의 배신 이 모든 원한들을 가슴에 품은 채 린지는 특별한 능력을 가진 존재로 다시 태어났습니다. 린지는 사람을 속이고 배신하는 사람들 앞에 주로 나타났는데 사람들은 린지를 주황 마스크 또는 오렌지 마스크라고 부르기 시작했습니다. 주황 마스크는 주황색 머리카락이 초록 마스크의 촉수처럼 늘어나는데 늘어나는 머리카락을 자유자재로 조종할 수 있으며 그 힘과 빠르기가 상상을 초월할 정도라고 합니다. 이 머리카락이 한번 잡히면 사람의 힘으로는 뿌리칠 수가 없다고 하며 주로 배신자들을 혼내주는데 사용합니다. 주황 마스크의 가장 특별한 능력은 사람들의 거짓말을 단숨에 깨뜨려 볼수 있는 제3의 눈을 가지고 있다는 것입니다. 제 아무리 달콤한 말로 거짓말을 해도 제3의 눈을 속일 수 없기 때문에 주황 마스크는 남을 속이고 배신을 잘하는 사람들을 단번에 알아볼 수 있다고 합니다. 따라서 주황 마스크를 피하기 위해서는 남의 뒤통수를 치는 행위를 절대 하지 말고 정직하게 의리를 지키며 살면 됩니다. 우리 구독자분들은 모두 정직하고 의리 있는 분들이니 걱정할 필요가 없겠습니다.